remember the prophecy. Yes sir. Hii ni kitu moja kali kabisa ambayo tunakuja kudondosha hivi karibuni usijali sana. Eh movie inaitwa kwa jina la Samson kabisa. Eh ni bonge moja la picha kabisa la ukweli kabisa hivi karibuni tutakuwa nalo huko ndani. It is his will. But it is not mine. Yes ni pure freaks wa shiwa kishirikiana na Eman himself. Eh hey, wanakuja kudondosha vitu vya kweli kama hivi hapa. Hey, kumbuka picha ile toka 2018 picha la Samson. Eh hey, ilikaunkia mikono salama ya Eman himself. Eh hey, kumbuka sina mood ya kutafsiri movie ambazo hazina maana na tafsiri movies zinazo kusaidia wewe kwenda mbinguni. Eh hey, yani kukua kiro. Hey, unakuwa kiro na kimwili. Hey, basi ni eh hey, ni Samson. Hey, movie kali kabisa hii hapa ni itakuwa nayo huko ndani. Eh hey, niko namba 0628481850. Eh hey, 0628481850 moja mia nane msini eh ni namba ya mani msaf kintafta tu napata movie kali kama hizi hapa kama hizi hapa eh movie ya samson hivi kali mbuni tukwa na yo mundani lakini leo ni mkuletea kitu ya tofauti kabisa eh we tuka uturi hapa baada ya kupa na kupa divertize ya movie ya mbao inakuja kufata hivi kali mbuni hapo eh ni mkuletea bonge moja la picha la ukweli kabisa eh kumbuka ni tutunaditu na vitu vya kwenye biblia eh unakuwa kimwili na kiro kabisa yes yo movie ya mbazo azina maana kabisa na kufanya ukutana kuzimu kabisa lakini hapa nakuletea vitu vya kweli kabisa eh hey, ambao unaweza ukaangalia na watoto wako kabisa familia nzima mkaangalia mkajifunza kile ambacho Mungu alitaka eh hey, kumbuka ni Samson tu hivi hapa eh hey, ina kunje hivi karibuni imeko maneno ya Kiswahili na Imani himself Samson hey, basi mimi sina lazima nakupeleka katika movie nyingine kali kabisa ambayo nimekuandalia nayo twende tu vizuri eh hey, tunakwenda kuanza picha letu kama hivi hapa eh hey, katika nchi ya hadi ambayo eh hey, wana wa Israeli walisogezwa I thought I would find you here. Nilijua kama nitakukuta hapa. My sister. Eh hey, kuda dangu. Sir. Hebu naomba tukae hapa chini dadangu Joana. Listen to this. Hebu hey, sikiliza hii. You are a holy people. Anasema nyinyi watu watakatifu watu wa Mungu. And Jehovah your God has chosen you. Na Jehovah Mungu wenu amewachagua nyinyi kuwa vitu vya vitu vyake. Out of all the peoples who are on the face of the earth. Na watu wote ambao wako katika uso wa dunia. Kin to our people before they entered this land. Basi yes. Joana kamwambia ni maneno ambayo Mungu alimwambia ali Musa aliongea wakati kabla tukakati kuja katika nchi ya hadi. Lakini Joana akamweleza tu wazi wazi kwamba watu bado Mungu aliwaambia waondoe miungu mbali miungu ya kigeni mambo mengine mengine. Lakini Joana akasema inawezekana mpaka leo bado watu wanaabudu miungu kama hiyo. We know you can. Basi yona akaendelea kumwambia kwamba nimekuwa nikiwahubilia na kuambia watu lakini wanaonekana wanakataa. And I think you're great. Joana ilibidi amtie moyo ndugu yake akamwambia akamwambia uko vizuri na wewe ni kama Elia. Well I'm not. You always want to do the right thing. Unajua siku zote unataka kufanya vitu vizuri. Vitu vya haki na hivyo unatafanya sisi tunafurahia. Basi alimtia moyo sana ndugu yake pale. Eh yeah, alimtia moyo basi bija na kwenda kwa jina la Yona. Eh yeah, ama Jona. Basi ilikuwa ni siku moja usiku. Wakati Yona amelala. Basi neno la Bwana likamjia Yona mwana wa mitai na kusema. Jona. Jona. Basi alisikia sauti inamuita Yona Yona. Yeah, yes my lord. Akasema ndio mimi hapa bwana wangu. Go to Nineveh, the great city, and proclaim judgment against her, for their wickedness has come to my attention. Basi akasema Nenda katika mji wa Ninawi, ukatanga ukatangaze hukumu kwa sababu hiyo zambi zao zimeweza kunifikia huko. Basi ilikuwa ni siku yake asubuhi yona amekaa na tulia hapo na waza. Basi baba yake sasa baba yake yona eh, ilibidi aende tu kuongea na mwanae. Ambaye tunamuita mzee Amitai. Akasema ndugu zangu amekuandalia chakula kwa ajili yako. Basi yona akasema mimi sina njaa. They haven't spoken a word to me in hours. Your brothers are young, Jonah. Unajua wadogo wazako ni wadogo sana, yona. Morning. Walikwambia nini? It was heavy. What did your brother say? Broken ndugu zako amesema nini? Anakuambia nini? It's lies afraid they'll kill me. Anasema kwamba naogopa watu watakuja wamuue. I don't think they should even be warned. Kwamba hawatakiwa hata kupewa wanyo. Slaughter them all. 
Niba doesn't believe they will listen. Na waamini kwamba atakuja kusikiliza, kusikiliza ambacho tunataka kuambia. I think if it's Jehovah's will to destroy them, he Naf- wouldn't. Nafikiri kwamba ni mapenzi ya Jehovah kuangamiza hao watu. But I do think Eber is right. Why would they listen? Our own people don't listen. Kama watu wetu na nafikiri wayahudi wenyewe wako sawa. Kama watu wetu wenyewe hawataka kusikiliza. Ever asked a prophet to go to a foreign land to preach judgment against it? Unajua je, itokea kwamba mtu anaagiza kwamba nabii aende katika nchi ya ugeni ambayo sio nchi yake au tangaza hukumu kuhusiana na wale watu? To be sent to declare judgment in the heart of Assyria. It's unlike anything Jehovah's asked his prophets to do before. Unajua Mungu kumtuma mtu ya Mungu kumtuma kukutuma wewe kwenda katika nchi ya Syria kutangaza hukumu ni sawa tu ni sawa na mtu anavyotumia mtu yote vile kumtuagiza. Trust him. Basi kumwambia basi inabidi umwamini Mungu. Basi ndio yake akawa anakuja maeneo yale pale tena. I got things. Kumbe nimepata vitu hapa. Thanks too. I wish I could go with you. Basi dadaka anasema jamani natamani mimi ningeweza kwenda na wewe. Eh yona alikuwa na waza pale amekaa ametulia kabisa. Eh ana ili wala lile pale. Twende tu vizuri hapa. Ni single moja ya ukweli kabisa single ya yona. Basi ilikuwa ni usiku ule wa manane. Ambapo anakumbuka ile maneno ambayo alikuwa anaongea na baba yake pale kwamba wanaogopa kwamba wanaweza wakakua. Eh wakati ule na ndoto ikaje ikamjia kwamba watu walikuwa ni wakorofi sana. Eh watu wa asili au wa watu wa Ninifa, eh, watu wa Ninawe walikuwa ni wakorofi sana. Wababe ambao kumbe walikuwa wa Israeli eh, wako chini ya utawala wa hao watu wa Ninawe. Eh wa Syria. Basi ilibidi ona afunge vilivyo vyake sasa usiku ule. Eh na kaondoka kimekimia watu wakiwa bado wamelala. Basi wakati anaondoka basi eh kunaonekana kuna mtu anashuka kumbe ni dadake Joana. You're leaving without saying goodbye? Unaondoka hata bila kushukwaga jamani. Go back inside Joana. Akumwambia rudi ndani Joana. Things prepared for you. Kuna vitu vimekuendelea kwa ajili yako kaka. You're not going to Nineveh. Basi dadaka mwambie uendi uendi ni nawe kweli si ndio? No. Mimi jo- ninaelekea Tarshish hapana. Hiyo ni njia sahihi njia lonje na kikosa kabisa. Utaki kwenda Tarshish, unataka kwenda nini va? I can't go to Nineveh. Basi akamwambia mimi siwezi kwenda nini ni nawe. What will you do in Tarshish? Lakini unaenda kufanya nini Tarshish sasa huko ndugu yangu? I don't know. Jona akasema mimi sijui. Never. Then who's going to Nineveh? Nani ambaye anaweza kwenda ni nawe sasa? When is how the much Jehovah said? Nani ambaye anaweza kupeleka neno la Jehovah leo la la Jehovah la Jehovah? But I just can't do it. Basi kama mimi siwezi kufanya kile kitendo cha kwenda ni nawe. Need me anyway. Kwanza mimi na mimi sitaji mnaanihitaji pia najua. Prophet. Wewe unajua ni nabii wa Mungu. You like Elijah. Wewe ni kama Elia. Not anymore. Akasema siko kwa sasa. Go home Joanna. Akamwambia nenda nyumbani Joanna. Yeah. Basi libidi yona aondoke pale. Eh na kuna katika njia nyofu. Eh akashuka mpaka kwenda kupanda katika Melikebu. Eh ile kuelekea katika mji wa Tarshish. E hey, uja mas sijajua kwa nini nikakataa kwenda ni nawe. E hey, wakati bwana alimwambia aende ni nawe apeleke ujumbe kwa ajili ya wale watu. You should go. Then you should go. Wakati kwa njia nilikuwa nakumbuka ile maneno ambayo anamwambia kama bwana akwambia nenda na unatakiwa uende. E hey, anakumbuka ile maneno ya baba yake, amitai. Mzee amitai pale alikuwa anamwambia ile maneno. Twende twende tu vizuri mdogo mdogo sina haraka. Basi ilikuwa nyakati za usiku ilibidi afike sehemu kwanza apumzike. E hey, ajinyoshe kidogo ili kesho asubuhi napokucha endelea na safari yake ambayo anapanga kwenda ni nawe. I mean kwenda Tarshish baada kwenda ni nawe. Eh jamaa ilibidi apumzike pale vizuri tukilo safi. Eh kumbuka baje mimi nilitoka na uzami ni wa Imani himself mwenyewe. Walinitaga Imani himself kabisa. Eh niko na direct mkali sana na nafanya video kali sana. Ilikuwa ni asubuhi na mapema. Basi ilibidi yona aongoze njia. Katika njia ile nyofu sana. Eh akashukia mpaka katika sehemu ya Melikebu. Eh ili aweze kukimbia katika agizo la Bwana. Yona anakimbia agizo la Bwana. Hata kwenda kabisa katika mji wa Ninawe. Anajua kabisa wale watu ni waofu na wanatakiwa wahukumiwe. Sasa kutaka kuwapeleka neno. Ilibidi afike katika sehemu ile ambapo meli kebo zinapakiwa. Eh, ambapo watu wanapakia mizigo. Eh, na kawaida tu kama ilivyo kawaida na desturi uwezo ukapanda usafiri bila kulipa nauli. Eh, basi ilibidi atoe baadhi ya fedha alizokuwa nazo. Eh, wakapima pale na vitu ambavyo alikuwa sijui ndio kwa fedha za zamani sijajua vizuri. Eh, basi wakapima sana pale. Eh, basi kaonekana kwamba anatakiwa aingie ndani. Eh, ya Melikebu ili waweze kuondoka kwenda 
kwenda tashish kumbuka hii boti ilikuwa inaelekea I mean kumbuka hii meli kebo ilikuwa inaelekea tashish basi watu wa meli kebo walipanga vitu vyao vizuri kabisa eh, kwa ajili ya safari na wakati tulipoadia basi ilibidi yona ashuke moja kwa moja mpaka huku chini kabisa ndani ya melikebu eh, na kwenda kujipumzisha kidogo hiyo ndio tuna kuepo kabisa agizo la Mungu kwenda katika mji wa Ninawe kupeleka injili ya kweli ya Kristo kupeleka hukumu basi wakati wanaendelea na safari hapo safari ikaanza kwenda tashishi eh, moja kati ya wale wafanyakazi wa kwenye ile melikebu eh, alipoangalia mbele akaona kuna kitu kama kimbunga kinakuja hivi E, kama zuruba fulani hivi nakuja alafu na mawingu na mvua kali kweli wingu zito kweli wingu zito limetana basi ilibidi atoe maagizo kwamba yule na hotha e, kwamba inabidi wajipange vizuri basi wakaipandisha ile ambayo tunaitaga ile ya kupea kusababisha ile kivuta upepo ile e, waifunge kabisa kwa juu basi ilibidi wajiandae vizuri kupambana na hiyo kimbonga ambacho kinachokuja hapo mbele e, zuruba hiyo hapo e, ya kimbonga cha zwani sio kizuri wavuvi wananielewa ninachokisema hivi e, kama ukisikia bali imechafuka imechafuka kuliko basi huko upande wa pili yani inaendelea kuwa mbaya huko yona ameuchapo usingizi kabisa e, yani kama ajui kinachoendelea vizuri twende tu vizuri mdogo mdogo sina haraka na wewe tulia tu kama hivi basi akamwambia jamani angalia ni wimbi linakuja hilo wimbi linakuja jamani wimbi watu wake vizuri kabisa kwamba e, yale ni mbaya sio ya kitoto kabisa basi kumbuka ile zuruba ilikuwa ni kubwa sana na ni kali sana E, yaani bali kwa lugha nyepesi ilikuwa imechafuka kabisa. E, bali imechafuka. Alafu huku ndani yona kauchapo usingizi aelewe kabisa kinachoendelea. Na watu kidogo tu wafe huku, yani kidogo wafe wanapambania maisha. Basi ulivyoona ilibidi sasa wafanye maamuzi ya kibusala la karaka basi. E, kuna baadhi ya vitu ulivyokuwa navyo sasa. E, wakasema hii mizuga ya bitu ipunguze ili meli iwe nyepesi, amini ili meli kebo iwe nyepesi. E, iweze kuelewa. Basi ilibidi sasa waanze kupunguza vile vitu baadhi ambavyo walikuwa wamebeba. Yaani inamaanisha ile mizigo ambayo walikuwa wanaisafirisha. Eh, hasara hiyo anaitupa kwenye maji. Basi akasema kila mmoja aombe kwa Mungu wake ambaye anayemjua. Eh, wanaomba Mungu awasaidie kwamba inawezekana stock kwa Bwana kabisa. Eh, watu waliwambi walifunga na kuomba huko upande wa pili yona kauchapo usingizi. Basi ilibidi hiyo naoda mfate amuulize abiria wako yuko wapi? akamwambia basi abiria wangu yuko huko ndani amekamela yuko ndani ndani ya boti yuko kwa chini basi libidi yule naosa mfate sasa mbaye ni kiongozi mkuu eh cha ajabu anamkuta yona kauchapo usingizi hata elewe akamwambia wewe unalalaje bwana hebu amka uombe Mungu inawezekana Mungu wako ni wewe kweli akatusikia kabisa kwamba na akatuepesha katika zuruba hii tusiweze kuangamia usilale amka basi libidi yona amke moja kwa moja basi eh naosa akarudi huko juu kwenda kusaidia nini ambacho anaweza kufanya basi yona alipanda huko juu moja kwa moja naye pia eh alikumbuka imezidi kuwa mbaya nataka tu uelewe kitu kimoja ambacho kijoi. Yona anavyoendelea akadi anavyozidi kuendelea kubaki ndani ya hii bot sasa ndani ya hii medikebu. Eh ndivyo hali inavyozidi kuwa mbaya. Basi wakapiga kula. Ibidi wapige kula waseme ya hii hii zuruba inatokana na nani. Basi wakaona anapiga kula basi kula ikamwongokea Yona. Eh ya kwamba huyu ndo amesababisha mambo yote hao hivi. Why is this calamity come upon us? Basi ilibidi yule naoza mfate amuulize kwa nini mimi ninatufuata sisi. He has brought this storm because of me. Nasema hii imekuja kwa sababu ya nini Mungu mimi ni Mungu ana ameruhusi kwa sababu yangu mimi. Nasema mimi ni Mjaudi walimuuliza wewe nani na taifa gani? Nasema mimi ni nabii wa Mungu na pia ni Mjaudi. I am I was his prophet. Nasema mimi nilikuwa nabii wake. He told me to go to Nineveh and deliver a message. Basi nasema mimi Mungu aliniambia nini na ninawe kupeleka message, kupeleka ujumbe lakini mimi nikakatane kama mimi nilike nije huko tashishi nini. What must we do? Sasa tutufanye nini sasa? Lift me up and throw me into the sea. Akasema mniinue mimi na mnitupe katika bahari. For I know that it is because of me that this. Na mimi najua hii kwa sababu inatokea kwa sababu yangu mimi. Kwa hiyo mtakaponibeba na kunitupa kwenye bahari hii inaweza kwa shwari bali kwa shwari. Basi wengine wakasema inabidi tufanye. We kill the host prophet. What will he do to us? The Jehovah wants him in Nineveh. Sasa wengine wakasema inaweza kaja ndio tukamwoa nabii wa Mungu na kama Mungu anamtaka aende ni nawe sasa inakuja na Mungu atafikishaje ujumbe. Sasa basi libidi waambie watu wajiweke vizuri kwa ajili ya maisha yao. Eh hey, yule anaoza pale. Eh hey, basi nimekwambia kitu kimoja tu mtazamaji wangu. Kadri yona anavizidi kukaa kwenye boti au kwenye melikebu hii. Eh hey, anazi mambo yanazidi kuwa mabaya. Kwa hiyo inabidi wamtupe tu alaka alaka moja kwa moja kwenye maji kwenye bahari. Basi hali ilivyozidi kuwa mbaya sana. Basi mmoja akamwambia inabidi tufanye vile ambavyo yule miauli amesema kwamba tumtupe. Basi libidi wakubaliane sasa. 
Eh, hiyo na kaka stand by kwa ajili ya kubeba na kutupa kabisa kwa sababu ali inazidi kuwa mbaya. Yaani kadri jiona na vizuri kwenye melikebu ndivyo melikebu inazidi kuzama na zlube na vizuri kuwa kali. Basi ni jiona nao za because of this man. Eh, akawa kaomba rema, akaomba Mungu nisamehe kwa sababu ya watu, kwa sababu ya mtu nenda kuwa damu ambayo inatia. Basi wakamchukua yona wakamtupa moja kwa moja katika maji, katika bahari. Eh, yona akatupa katika bahari. Yes, akatupa katika bahari. Yona alikuwa akijua kabisa anatupa katika bahari, sasa nakufa ili mtu nisipeleke injili ya Bwana. Akujua kabisa mpango wa Mungu ni mkubwa, alikuwa ameandaa samaki ya nyangumi ngumi mkubwa kabisa. Eh, wakati anakuja kugeuka hivyo anashanganya ngumi huyu hapa. Eh, anaye akamweka ndani ya tumbo basi. Basi ukujua katika melikebu baada ya yona kutupwa kwenye maa kwenye bali sasa e, Hali ikawa fresh kabisa na ile zuruba ikapotea kabisa na mambo ya kawa vizuri kabisa Ano utafiti ulikuwa kuna ta mvua wala ulikuwa kuna ta lade wala ulikuwa kuna mvrugo Basi libidi na oza libidi ya ankei pali He gave his life for us Mwja kasema ametupa ametuwa ametuwa mesha kwa jiri yake kwa jiri yetu sisi basi ule naoza akasema inabidi tumtolee Mungu wake sadaka. Basi wakafanya kile kitendo cha kumtolea Bwana sadaka. Yaani wakamtolea Mungu Jehova e, sadaka kwa sababu ameokoka, ameokoa maisha, ameokoa maisha. Yes, upande wa pili sasa huko katika bahari e, ambako yona amemezwa e, ndani ya tumbo la samaki huyu hapa. E, kama unavyomcheki sasa ndani, yes. Yona nakuja kushtuka kwenye tumbo la samaki na eh hivi kumbe bado mimi mzima alikuwa amefikiria amekufa. Yeah. Oh Jehovah. Basi libidi anze kumuita Jehovah. Out of the depths of the grave. Ndani ya shimo la kabuli. Nidilia mnilita msaada. Is hear my voice. Na ukanisikia na kuomba usikie sauti yangu. I know I have been driven away from your sight. Unajua nimetoweka nimejitenga mbali na uso wako. Again upon your holy temple. Na sasa nitaliangalia hekalu nitaliangalia anitalikabili hekalu hapa takatifu. Oh may my prayer come into you. Hebu sikie maombi yangu nayo kuletea Bwana. With a voice of thanksgiving. Na sauti ya nikilia na sauti ya shukrani. What I have vowed I will pay. Na nitaziondoa na zili zangu zote. Basi yona baada ya kuomba maombi hayo Bwana akamsikia na akamwamrisha samaki yule aina ya ngumu nyangumi sorry kumtupa katika amini eh nchikavu au pwani ya bali yes basi yona ile bidi atapigwa na yule samaki pale eh yona kawa yuko fresh uwezo kukimbia majukumu ya Bwana anapo kuagiza wewe umeambua nenda ni nawi acha na kwenda tashish nizasoma mbo uende ukafungue huduma shinyanga unakimbilia msoma inakuwaje hapo lazima uchezee kibana tu vizuri basi yona alitupwa katika uh, bahali Hey, kumbuka mpango wa Mungu ni mkubwa sana. Basi watu kwa watu, watu wa pale wa Somalia mwema limuona. Inawezekana kabisa Mungu alikuwa ameandaa mpango kwa ajili ya kumsaidia Yohana pia. Walimfuata yule pale Yohana akiwa amelala pale. Hey, wakamshika kumwangalia kama yuko haya wamekufa kumbe jamaa bali yuko haya. John. Basi Yohana ilibidi jitambulisha akasema mimi naitwa Yohana. Nasema jina langu naitwa Yohana. We need to get him to the house. Basi ile mzee ale akasema inabidi tumchukue tumpeleke moja kwa moja katika nyumba. Ninahitaji kwenda kumsaidia. Eh hey, basi ilibidi ampeleke katika nyumba. Eh hey, yona huyu hapa sasa tayari. Ameshapata msaada na pata msosi sasa vizuri ili apate nguvu. Papa says you are a prophet. Unabii unasema kwamba wewe ni nabii? I was a prophet. Akasema nilikuwa nabii. Papa says that you were swallowed by a big fish. Baba anasema kwamba wao limezwa na samaki mkubwa. Kwa nini samaki alikumeza? Kwa sababu nilikuwa kwenye maji. Na kwa nini nilikuwa kwenye maji? Na nilikuwa kwenye melikebu. Na ndio nilikuwa kwenye maji. Na kwa nini nilikuwa kwenye ship kwenye melikebu? Because I tried to run away from Jehovah. Kwa sababu nilikuwa nataka nikimbie mbali na Jehovah. Na fish Were you scared? Ulikuwa ulipokuwa ndani ya tumbo la samaki, ulikuwa unaogopa? Yes. Ndio. Did you pray a lot? Uliomba sana? Yes. Ndio. Why did you pray to God if you were running away from him? Na kwa nini ulimwomba kwa Mungu ambaye ulikuwa unamkimbia? Eh, ulikuwa unajaribu kumkimbia. Eh, watoto wana maswali mengi sana. Basi libidi siku moja hiyo sasa baada ya kukaa nao hapo, eh, ilibidi yona basi aondoke moja kwa moja sasa. 
na kuendelea na safari yake sasa sijajua anaenda nyumbani au anaenda tena anaenda anaenda ni nawe Ya kumbuka bichi nimeletwa kwa uzamini wa utumishi Mungu ambao niko nao hapa wananipa mkono kabisa. Eh tunaenda na watu vizuri kabisa. Basi hiyo na ilibidi arudi nyumbani kwao sasa. Eh kwa baba yake mzazi. Alifika kwa mzee Amitai ambaye ni baba yake mzazi. Eh dada yake Joana alipomuona Father alimuita baba baba. He's back. Amerudi. Jonah. Basi Joana alimkimbia kwenda kumlaki kaka yake Jonah. Eh hey, yona akamwambia akasema tumekuwa tukiomba sana ili wewe urudi sana. Fadhali umerudi. Baba alikuwa anakuombea sana ili uweze kurudi nyumbani vizuri. What happened? Basi jo, Joana Joana alibidi hata kujua kabisa nini ambacho kilitokea ile kimtokea. A fish. Basi nibidi wasimulie tu samaki. How is that possible? It was a miracle is liar. Ilikuwa ni muujiza Isaya. Jehovah saved you. Ye Jehovah alikokoa Yehova. So what will you do now? Sasa utafanya nini sasa hivi? I don't know. Bakasema sijui. I think it's time for everyone to get some rest. Basi nafikiri ni wakati sasa kila mmoja kwenda kupumzika baba yake amitai huyo. Anasema inabidi kila mmoja aende akapumzika kalale. The things I said before you left. I didn't realize it's no matter. Basi akamwambia unajua vitu ambavyo nilivyo kuongelea nilivyo kuambia kabla hujaondoka sikutaka kujua. Run was my own. Thank you. Sikuelewa kabisa. Ilibidi Isaya sasa aanze kujilaumu kwa nini alimwambia kwamba asiende kule. Basi akamwambia usijali sana mdogo yangu. Mimi kukimbia ilikuwa ni maamuzi yangu tu kuelekea tarishi sio kwamba wewe unishawishi. It's good to have you back. Basi moja kati ya ndugu yake akamwambia ni vizuri kabisa kuwa na wewe hapa tena nyumbani. Umerudi. Thank you. Eh dada yake ilibidi ampe na nini shuka ya kujifunika na nakamshukuru pia asante. I'm still proud of you. Basi akasema nakufurahia sana ndugu yangu. Well my son. Father. Basi alibaki na baba yake pale akataka kupiga naye hadithi mbili story mbili tatu aonge mazungumzo kidogo mwili wa tatu kama baba na mwana. The cargo they lost. The fear in their eyes. What if they didn't survive? Najie kama wasije kama wame wame wasipo wasipo survive yani wasipo kokoka. Disobedience. Uti mwana. Hurts others, Jonah. Uti unaweza kusababisha kuto kuti inawezekana kusababisha watu wengine wakafa mwana. For those men. Wale watu wanatakiwa wapate msaada kabisa wa karibu vizuri. Use me again. He's shown. Sasa bwana sasa je Mungu atasema na mimi tena? Na kama Mungu alikuonyesha huruma yake na kukuokoa kabisa inabidi tena naweza kazungumza na wewe. Baba alibidi amtie moyo sasa mwanae. Maana yona alishi kabisa kama Mungu atasema naye tena kwa maana nyingine tena. Basi nibidi baba amtie moyo mwanaye kwamba nitamwambia kama Mungu alikuokoa katika tumbo la samaki. Eh hey, basi inawezekana akakuokoa tena atarudi tena kukutumia kukusemesha. Let's try to get some rest. Eh hey, basi baba ilibidi amwambie mwanangu inabidi tupumzike. Kubaka kile kitendo kilimuumiza sana yona kwa nini alifanya vile vitendo mwanangu vinauzi sana. Basi yona ilibidi naye ambiwa apumzike tu vizuri. Ilikuwa ni usiku tena mwingine tena ambapo hey, akiwa amelala tena yona. Eh hey, ndipo bwana tena akasema naye kwa mara nyingine tena ya pili. Jonah. Akasikia lile sauti ya bwana ambalo alisema naye, "Yona, my lord." Basi akamwambia bwana wangu. I am so sorry. Yona ilibidi aseme bwana asamani sana, nisamee. I am so sorry. Asamani sana. Akamwambia nenda ni nawe. Go to Nineveh. Nenda ni nawe and proclaim to her the message. Ebu ambie ujumbe huu. Yes. Yes. Thank you. Basi nibidi bwana mwambie ndio nawe akaambie ujumbe ule. Eh watangazie kwamba unatakiwa watubu kwa sababu maovu yao yamefika mbele za bwana. Basi jamaa alimwambia yes nitaenda na nitafanya vile ambavyo Mungu ametaka. Eh vile ambavyo Mungu anataka mimi nitafanya. Basi ilikuwa ni asubuhi na mapema sana yona alikuwa amejiandaa kwenda kwa ajili ya kazi ya bwana ambaye bwana alimwambia sasa aende mara ya pili kwenda kupeleka injili kwa kweli kwa wale watu kuwatangazia eh habari ya vile vitu mbali habari ya hukumu inayokuja baadaye eh kwa sababu ya maovu yao May Jehovah be with you my son Basi yule mzee wake amitaya akamwambia Mungu Jehovah awe Jehovah awe pamoja nawe mwanangu Here I made these cakes for you. Akamwambia dadake na akaja akamwambia jamani kakaangu chukue hivi nimekutengenezea keki kwa ajili yako. Basi na ndugu yake akampa ile maji pale. 
all goes well, maybe 40 days. Basi libidi akamuulize hii safari yako inaweza kachukua siku ngapi? Akamwambia inaweza kachukua siku 40. Basi akamwambia inabidi Mungu akutangulie sana. Basi ndio gana pale na ndugu yake Yona basi ilibidi Yona aanze safari ya kuelekea katika mjoni nawe. Mambo mara ya kwanza alikuwa ametaka kukimbia asipeleke ujumbe wa Bwana njema za Yesu Kristo. Amina bali njema za ukombozi wao. Yes, ilibidi aondoke sasa Yona. E, kama mimi ninavyokuletea ujumbe huu moja kwa moja kwa njia uh, film kwa njia picha. E, au kwa picha mjongewa na zita hivyo. E, ukipata kupata hizi habari nataka zoomi kitabu kile cha Yona pale. E, utaelewa tu ninachokizungumza nini. Basi ilibidi Yona atembe sana ende paka katika mji ule ambao aliagizwa e, katika mji wa Ninawi kupeleka tu habari hizi kwa sababu maovu ya Ninawi e, na ukumbuke kabisa Yona alikuwa hataki kwa sababu hao watu walikuwa na bifu sana e, kumbuka wa Syria walikuwa wamewakamata ukumbuka Ninawi ni mji mkuu wa Syria enzi hizo yes tunaenda tu vizuri mdogo mdogo e, basi Yona ilibidi atembee mwendo mrefu sana kwa siku karibia takriban 40 hivi kufika katika mji ule wa Ninawi basi ilifika sehemu moja usiku sasa ilibidi apumzike akutana moja kati ya wasafiri pale ukana pingine hadi story mbili tatu ni sawa I was just there. I was Akamu lizo nenda baba kama mimi nenda nawe kama mimi nilikuwa pale. Nilienda tu kuuza biashara, nilienda kufanya biashara yangu pale ya kuuza uh, mini falaso wangu. That's what I've heard. Tell me about it. Ebu niambie kuhusiana na ule mji ukoje. It's huge. It would probably take you three days to walk around it. Anasema ule mji ni mkubwa sana, itakuchukua kama siku tatu kuzunguka vile. And the horses. The horses. Wale watu kule wana falasi na kila kitu yani. What about the people? Ebe vipi kusana watu? The people. Na watu? They worship gods of war. Anasema wapotu wanamwabudu Mungu wa vita. They love conquest and violence. Wanapenda wanapenda vurugu, wanapenda ushindi sana wale watu, wanapenda mapigano, wanapenda ushindi. Comforting. Hiyo itatinatia moyo. Hurry. Wewe hulu tu. Practice any attention to yourself. Stick to your business and Yaani wewe ukifika kule anakuambia fata tu mambo yako mengine acha na utakuwa hulu kabisa yani utajaliwa na mtu. What is your business anyway? Kwanza kwanza biashara yako ni nini bana 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 kwa. I'm a prophet of Jehovah. Akamwambia mimi ni nabii wa Yehova. He's sending me to proclaim judgment against it. Ami nituma mimi wa mbini watangazie hukumu wale watu. Eh jamaa alicheka sana. Eh alicheka sana nabii wa Jehovah. Jamali cheka sana basi wakaendelea anyway we. kwa sababu ndio hivyo basi ilibidi omwache Basi ilikuwa ni asubuhi na mapema Yona aliendelea na safari yake. Eh kumbuka ameshauona mji ule wa pale wa Ninawe ule pale nini Ninawe. Basi huko na Jesu anakuja kwa speed sana. Eh sasa hatujui ni nini mambo yanafata. Eh Yona kumbuka pale. Basi kuna wengine wapanda falasi na pia walikuwa wamekuja hapo na Jesu sasa sijajua ni nini tatizo. Eh walikuja usawa ni wanyo wa wa Yona. Eh walifika pale wakamwangalia Yona. Wakaona na maana ilibidi waachane nao wafate mambo yao vizuri tu. Twende vizuri na imani himself kabisa. Eh ni single moja ya maana sana hii hapa single moja ya Yona. Ninakuletea mimi hapa hivi. Twende tu mdogo mdogo tu na haraka wala nini. Twende vizuri. Yona aliongelea sana ule mji basi ilibidi amwe sasa kusonga mbele kuingia ndani ya mji wa Ninawe e, kwenda ku proclaim au kupeleka habari hizo ambazo alipewa na jina Mungu wao wow, Mungu wake Yehova. Basi Yona ilibidi ingia katika ule mji e, watu wakaona washangaa. Anamshangaa sana inakuwaaje. Kumbuka huyu ni Yahudi. E, na kama ni Yahudi cheki watu wanafanya mambo ya jabu. Na kama ni Yahudi kumbuka wa Yahudi wako chini ya utawala wa watu wa Syria e, ambao unajua kipindi fulani taifa la Israeli wakimkosea Mungu basi Mungu anainua taifa fulani wanakuwa wanatandika sana wa Israeli. Eh yeah, wanatandika sana wa Yahudi. Basi kumbuka wovu kiendelee watu nyang'anyi wa Kola. Eh hey, wanaitwa vibaka. Eh hey, wananyang'anywa tulicho nacho. Maofu kama hayo yanafanyika hey, watu wa jali kabisa. Eh yeah, watu wanafanya vurugu tu za ovyo ovyo tu yani 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 watu ni wababi wa Korof kinyama wengine wanauza miungu ya kisanamu pale. Yes. Eh huko na mbona jeshi yani serikali ime yani ime yani ni mchafuko tu. Eh waomba omba kukuta pale nafanywa vitu vya ajabu ajabu tu yani 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 ni mambo ya ovyo tu yanaenda kutandika pale. Yanaendelea yani yanaendelea kutendeka pale. Twende tu vizuri. Yes watu wanafanya ibada kwa miungu mingine ya miungu ya miungu yao wenyewe wanayojua wenyewe. Yeah, maovu yamekisiri kweli mbele za Bwana. 
basi yona ndikuwa napita na angalia ule mji ya wanaitua piskari eke yei makaba sasa wale watu wakujuza ee wako pale tuwa namambia yona ni wewe tu kitako na watu unapatikana hapa for free ee ni pesa yako tu wafana angalia watu wanafanyika mambo ya pale ajapo ajapo ee hivi kumbe kuna thamani ambuzi kwekepo ee basi tuwa ndi tu vizuli mdogo mdogo basi lifika katika ina umoje hivi ambapo kuna sanamu za mtu amin mtu mmoje hivi pamoja na mnyama ambana kitu cha ndege pale kisema hui ni buu ni mungu wa vita wanamuita garu vwa basi libidi ya kumbuka ni maneno kumbuka kwa mba ndi wana watu wanapitikaka sana vita kwa sababu wana amini wana mtumikia mungu wa vita yes aha huku siyona liangalia sana ili sanamu pale Hea, mwisho wa siku akafika sehemu moja hivi akapanda sasa eh akaona ngoja jitengeneze mazabu yake hapa tu vizuri aweleze sasa ile hukumu ambayo inakuja sasa hapo baadaye just 40 days more basi una ni katika lakata ku test mic unajua unapofika sehemu na eh, test test that's 40 days siku 44 zijazo eh akaona sasa hapa naweza kutangaza kwa sauti twende vizuri In just 40 days more. Ndani ya siku 40 zijazo. We'll be overthrown. Huu mji utaharibiwa. Eh? Watu wote waligeuka ilibidi wasikize kwanza. Nasemaje huyo? Yona ilibidi aendelee kusema. Eh, hey, moja kati ya walinzi akamsogelea kwanza askari. Wao tena walikuwa ni wawili pale wakamsogelea pale wangalia. Uje bana nasemaje huyo? In just 40 days more. Anasema ndani ya siku 40 zijazo. We'll be overthrown. Huu mji utaharibiwa kabisa. Basi watu walimsikiza wakamwona huyu mtu anafanya mambo ya ajabu. Ilibidi waendelee tuna biashara zao za kawaida. Basi wakauza nani ambaye anaweza kaja akatuangamiza sisi akatutoa kabisa nani huyu inaweza kanaje na kwaje. God has spoken. Basi akasema na Mungu kweli amezungumza. Basi huyu mmoja kati ya wale walinzi akamwangalia sana. Kamwangalia sana. Anyway, ikabidi tu achane naye endelee na mambo yake. Basi siku ya 39 sasa siku 39 zimebaki. The true God has spoken. Na Mungu kweli Jehovah amezungumza. Nineveh will be overthrown. Kwamba umji wa Ninawe utali utaharibika. Basi yule tena alivyoona yule akona hii sasa inaweza ikani hatari. Eh maana mbona kama akitembea tembea kutangaza kwamba umji utangamizwa ndani ya siku 39 zijazo. Eh watu wanaangalia wanasikiliza kabisa na wanamjua kabisa huyu ni Ibrania au Myaudi. Kwa hiyo wanaelewa matendo ambayo Mungu aliyofanya siku 25 zimebaki tena. Tufanye nini? Tufanye nini? Watu wako wanajiuza nini cha kufanya? Kwamba tukimbie tuache miji yetu. Basi mmoja ilibidi afate angalie kwanza namna ya kumsaidia. Huku yona anaendelea kuambia tu siku 25 zimebaki. If we repent, maybe his God will have mercy on us. Akasema kama tukitubi inawezekana Mungu wake akatuonea huruma inabidi tutubu sasa. Muone mawazo hayo. Siku 25 zimebaki sasa. Watu walianza kuomba sasa. Mji mzima wote ulianza kuomba sasa. Taarifa zikamfikia moja kwa moja mfano kwamba hey, watu wameanza kuomba sasa watu wameanza kuomba kuomboleza sasa watu wanaanza kutubwa. Na wana, wanafanya vile ambavyo anasema. Kwa hiyo hicho hicho ndio kitu ambacho Jonas aliwaambia wafanye. Hii ni sababu kwa sababu kuna onyo linakuja kwa wakati. Hey, kwa sababu kuna kuna mapigo yanaweza kaja hapa katika mji. What else have we learned about Jonah? Ebu tunaweza tukajifunza habari za Yohana. Za Amin za Yona. Jonas. It seems originally he chose not to come. Instead, he Basi libidi aanze kumpali historia kidogo akamwambia kwamba unajua kwamba ilikuwa ni kwamba original kwamba Yona alikuwa anatakiwa aje huko kutoa taarifa. Lakini kiukweli Yona alikuwa hataki kuja hapa. Sasa eh hey, akaamua kwenda kukimbilia Tarshish. Sasa alivyoamua kukimbilia Tarshish basi Mungu akaamua aka kutuma samaki nyangumi wakamtema. Eh hey, aliambua aje hapa. Lakini mmoja akamwambia unajua Mungu huyu wa, wa Ibro ni Mungu mwenye nguvu sana. Na tumeona watu wengi waki 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 wa, wa taifa la Israeli vizuri kabisa. Lakini pia unakumbuka kabisa wa Misri aliangamizwa Farao aliangamizwa na kusichaka katika bahari. Basi huyu mfalme wa Ninawe anapewa tu maelekezo akae Mungu wa Siria. I mean mfalme wa Siria anapewa maelekezo haya. All of the time were extremely violent. Unajua ni kwa sababu ya watu waovu. Kwa sababu akamkumbusha kabisa watu wakiwa wakitenda maovu Mungu huyu alikuwa anawaangamiza kabisa. Basi mfalme alijua basi upande wa pili sasa huku. Eh baada ya mfalme kupata taarifa watu wanatoa dhahabu wanatoa vitu vyao vya maana sana ili ngompa yona ili aweze kuomba waanze kusamewa vizuri kabisa. Eh basi mfalme sasa ilibidi sasa avue mavazi yake ya kifalme. Eh avae magunia twende tu vizuri mdogo mdogo sina haraka na wewe. 
Masuku uyona naendelea kuambia kwamba Mungu atawangamiza sasa. Eh yeah, alafu sasa upande wa pili sasa watu wanamwambia tufanye nini afu kusaza mfalme. Ilibidi afanye mavazi ya magunia apige magoti sasa. Eh yeah, apige magoti sasa aweze kutoa kuomba toba. Okay. Okay, kutubu. Bas mfalme aliagiza sasa maneno yale ya mtume mmoja kati ya wale wanajeshi wake wakati aiona uh, anaendelea kusema kwamba Mungu atayangamiza Jehovah Mungu wa kweli amezungumza. Eh tangazo lingine likaja sasa kutoka mfalme mmoja kwa moja. Yes kwa maelekezo mengine haya hapa. Twende tu vizuri. People of Nineveh. Watu wa Ninawe. Hear the word of the king. Sikia neno la mfalme. Free of the king and his nobles. No man or beast herd or flock. Amesema kuna hata mtu au mnyama au yoyote au ndege au kiumbe chochote kile. Do not take food. Atakiwi kuchukua chakula. Should they drink any water? Hawataki kunywa uh, divai yoyote ile au wine yoyote ile. And beast. And let them call earnestly to God. Na wanatakiwa mwite Mungu kwa mioyo yao yote honestly. And from the violence they practice. Na izi wana wanafanya vitu vya uasi vya uovu inabidi waviache tu ili sasa hivi ni kazi moja tu ni kumuita Bwana. Ni kumuomba Mungu. Back from his burning anger that we may not perish. Twende tumwambie Bwana inawezekana tukimuomba Mungu tunaweza tusije tukangamia. Eh siku tatu zimebaki sasa. Yona anaendelea kuambia jamani zimebaki siku tatu tu zinazokuja mtangamizwa. Watu wanaomba, watu wanalia sana. Yona anaendelea kusema. Na ukumbuke upande wa pili mfalme ameshaagiza watu wote kufunga. Eh hey, awe mnyama awe nani hakuna kula wala kufanya nini ni maombolezo tu. Basi hadi wana falasi pia wale wale valisho mavazi mgunia. Eh hey, paka mbwa zinavalisho mavazi mgunia mpaka watoto wadogo. Yaani ni kila kitu. Eh hey, katika mji ule ambacho ni wai. Natoka valisho mavazi mgunia basi waanze kuomboleza wengine wanajipaka majivu kabisa. Eh hey, kwa ajili tu ya Bwana sija kamwangamiza sida Mungu sija kangamiza. Basi mfalme naye kwa sababu anajua Mungu 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 wa Israeli. Ah anamjua kabisa nguvu zake zilivyo basi ilibidi aombe siku ya 40 sasa imefika hey, Jona yuko pale sasa anasubiri kuona matukio atakayotokea kutokea sasa kinachomshangaza Jona ni kwamba nini kinachoendelea hapa hakuna kinachoendelea cha ovyo Jona yani ana kinachomshangaza ni kwamba watu bado wako hai kabisa hakuna shida nao wapata twende tu vizuri mdogo mdogo sina haraka no. no that's not possible basi akasema hiki kitu haiwezekani na kwaje hivi Jehovah change his mind. Inawezekana inawezekanaje Yehova akabadilisha mawazo yake? What will these people think of me? Hao watu watanionaje, watanifikiriaje? Words don't come true. Kwamba Mungu ananiambia ukweli. Is this not my concern? Je, kama hii kwa sio ya ya mimi sihusiki na hiki. That is why I tried to flee to Tarshish in the first place. Na ndio maana nikaamua kukimbia katika nikimbilie Tarshish kwa mara ya kwanza kwa sababu Mungu nilijua tu nikiwaambia atawasamee wa kitubu. An abundant and loyal love and one who feels grieved over calamity. Oh Jehovah. Please take away my life. Basi Yona alikasirika akasema Mungu naomba uchukue maisha yangu sasa. Mwana mambo Mbona vitu kama hivi hapo sasa Yona? Eh, anatamani kuona Mungu anachukua anaangamiza umji kwa sababu amewaambia ni nabii wa Bwana. Basi Yona ilibidi atoke katika ule ndani ya ule mji sasa. We have faith that you speak truth. Tuna watu tunamwambia tuna imani kwamba unaongea ukweli. Akamwambia jamani mimi sitaki kukaa ndani ya mji basi ilibidi yona aondoke labda halisi kwamba kibaka ni kama mji Mungu ninawezekana asiuangamize kwa sababu yuko katika ule mji akaondoka mbele kidogo ya mji akatoka nje ya mji kidogo. Ili aweze kukaa kusikilizia kipigo. Yona sasa anataka nikuelezee kitu hapo uelewa ambacho kijui. Yona alikuja kuambia watu waninawi kwamba watubu. Akuambia watubu aliwaambia tu kwamba mji utahukumiwa. Na ndio lengo la Yona na Mungu ilikuwa yani lengo la Yona ilikuwa kwamba mji uje uhukumiwe. Lakini nashangaa Mungu ahukumi ndio maana anasema mara kwanza alitamani kukimbilia Tarshish kwa sababu alijua akiwaambia watu akiamua tu kutubu kwa sababu Mungu ni Mungu wa huruma na Mungu wa rehema. Basi anaweza akageuza na asiwahukumu. Sasa anawaza Yona au watu watanionaje? Inawezekana mimi nikaonekana kama nabii wa uongo sio kweli ambaye anasema kwamba Mungu kuna kitu kitakuja kutokea eh, lakini hakutoa option lakini sasa watu wale watu waninawe wakajiongeza wenyewe eh, wakatubu sasa Yona ilibidi atoke ndani ya mji kidogo eh, angalie nini ambacho kitakuja kutendeka basi ilibidi atengeneze sasa ah, nini atengeneze kivuli chake yaweze kupumzika pale
Kitendo kile cha Mungu kuacha watu kuwa hai kilimchukiza sana Yona. Yaani Yona alichukia sana. Si namuona Jabal imejaa sira sana. Kwa nini akuaua? Bora hata angewaua. Anasahau kwamba ni Mungu Mungu mwenye huruma hata ye Mungu pia alimsamee pia. E, Yona ana hasira kwa sababu wa watu ni maadui zao. Hao watu wamewakamata wamewateka. E, wako chini ya utawala wa Kisiria. E, na makao makuu yake ni Ninawe. Yes, twenda tu vizuri mdogo mdogo hapo. Kwa lugha nyepesi ya Kiswahili. Basi Mungu alikuwa ameandaa mtango e, ukaja ukaota sasa pale vizuri e, ulivota pale vizuri ukamtengenezea kivuli pale juu kwenye kichwa chake alale atulie e, Mungu alikuwa ameandaa tu mtango kwa ajili yake pale vizuri tu twende tu flesh haina shida wala nini e, jamaa kapata kivuli kwa ile ile asubiri kuona kitu ambacho Mungu anaweza kukifanya katika mji huu ni nawe Basi jamali kuja akasema hivi kumbe Mungu bado bado ananijali mimi. Yehova bado ananijali. Aliwaza moyoni mwake sana. Kwa hiyo ilibidi awe afike pale akae atulie kwanza ajikinge vizuri afu angalie kinakachokuja kutendeka baadaye. Eh kile kitendo kilimuuzi sana yona. Kwa nini Mungu awaangamizi hao watu? Basi wakati yona amejipumzisha pale vizuri tu kabisa. Eh kuanzia ile amelala paka asubuhi kumekucha. E, bwana alikuwa ameandaa mbuyu tena pia. Yes alikuwa ameandaa pale mbuyu afu ile siku ile ile mtango ambao ulifanya babesha kivuli pale juu. Basi ukanyauka. E, na bwana alikuwa amemwandalia mbuyu pale vizuri kabisa. Twende tu vizuri mdogo mdogo. Bwana alikuwa amemfanyia kitu cha ajabu sana. Siku ya pili palipo pamba zuka, Mungu akaweka tayari mbu. I mean mbu. Sorry so mbuyu, mbu. Go Jehovah, let me die. Take my life. Basiona lilia sana. Yona kumwambia Bwana chukua maisha yangu. Akasema jamani nataka kufa. Right for you to be so angry. Basi Mungu akamuuliza hivi ni yake kwako kwa kasilika. I have a right to be angry. Kama mimi na haki ya kuwa kasilika. I want to die. Nataka kufa. I felt sorry for the bottle gourd plant which you did not work for. Nor did you make it grow. It grew in one night and perished in one night. Should I not also feel sorry? Basi Bwana akamwambia wewe umemhurumia mtango ambao ukufanyia kazi wala ukutoaisha mmea katika siku moja na au kuangamia katika siku moja. Na Bwana akasema na mimi je haikunipasa kuhurumia ni nawe mji ule mkubwa ambao ndani yake wamo watu wamo watu zaidi ya mia, mia, I mean, mia ishilini elfu wasioweza kupambanua katika mkono wao wa kulia na mkono wao wa kushoto tena wamo wanyama wa kufugwa wengi sana basi Mungu wa huruma eh yona alipewa maelekezo na Bwana hayo basi libidi sasa yona rudi katika mji ule hawani nao 
Maana kama unakumbuka wakati Mungu ameweka mtango pale e, kuna kuna bu mmoja aka yeye ifunza I mean yule kina nini alikuja akautafuna ule wote ukamaliza Yes sasa ilibidi upande wa pili sasa watu baada ya nina watu kutubu Hiyo narudi ndani ya mji Alivurudi ndani ya mji tu vizuri nataka twende vizuri mdogo mdogo. Basi akafika paka katika ile neno ambayo anasema huyu ni Mungu wa vita. Akaliangalia pale vizuri sana e, na watu wale pili wamepanda na 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 nafuu. Basi upande wa pili mtoto akaja kama mtu na mtoto mmoja alimfuata Yona. Yeah. Akamuliza wewe ni Yona akasema ndio mimi ndiye. Akasema mamangu anasema umetuokoa. No. Yona akasema hapana. Jehovah ndio ameokoa. I was just a messenger. Akasema mimi nilikuwa mjumbe tu. Basi ilibidi yule mtoto amshukuru na kumkumbatia. Eh huo ndio upendo wa Bwana jinsi ambavyo hivyo vinavyokuwa. Eh ni single moja kali ya ukweli kabisa. Baada yeye ana kumaliza kazi ya Bwana ilibidi arudi nyumbani kwao. Ya nyumbani kwao kabisa. Eh kutulia na kusikiliza na kukaa. What are you doing? Basi dada yake Joana ilibidi amfuate na kumuuliza unafanya nini? I've written about Nineveh. Akasema nimejifunza kuhusiana na nani nawe. So about Jehovah's great mercy. Na na pia lakini pia nimejifunza kuhusiana na huruma ya Jehovah. Was it hard to write about all that? Ilikuwa ni ngumu kuandika hivi vyote hivyo. So what will you do now? Sasa hivi utafanya nini sasa? Whatever Jehovah asks me to do. Akasema chochote ambacho Yehova atakachoniamlisha mikufanya nitakifanya. Basi mimi sina la ziara kabisa na kusina la ziara kabisa katika picha yetu kali kabisa ukweli hii. Singo moja ya maana ya Yona. E, mimi nakuacha kama hivi kabisa na singo moja ya ukweli kabisa hivi tumeimaliza hivi tukutane katika picha zingine kali kabisa za maana. Basi ni kwa namba 0628840150. Eh wanampata Emani himself mwenyewe. Basi mimi sina la ziara na kuacha hivi. Bye.